നമ്മളിപ്പോൾ എടപ്പള്ളി ലുലു ജംഗ്ഷനിലെ നോവാ കെയർ സ്കിൻ ജെൻറ്റൽ ആൻഡ് ഹെയർ ക്ലിനിക്കിലാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി വന്നത് സുനു മോളുടെ പല്ലൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റാക്കി സുന്ദരി കുട്ടി ആക്കണമെന്നുണ്ട് എക്സാക്ട് ക്ലിനിക്കിലെ കമൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ സുനു മോളുടെ പല്ലൊക്കെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് വരണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫർദർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവർ സെർച്ചിങ് ഫോർ ദാറ്റ് നല്ലൊരു ക്ലിനിക് നമുക്ക് കിട്ടണമായിരുന്നു ഐ മീൻ നല്ലൊരു ഡോക്ടർ So, I'm going to research it and we came to know about Nova Care and it's the best in everything. That's why there's a lot of ambience. Exactly. There's a lot of experience in the doctors. There's a lot of doctors. Yeah. Now, there are four doctors in the dental. There are two main surgeons. There are an autodontist and a periodontist. So, we can be sure that we can get a good result. So, we came here. Sir, if you want to see the results of the results, നമ്മൾ ലൈറ്റ് ആയി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് ആ ഏജ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം സുനുവിന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സിൽ വരേണ്ട പല്ലുകളൊക്കെ പത്ത് വയസ്സിൽ തന്നെ വന്ന് എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എത്ര കിടന്ന് പല്ലിൽ ക്ലിപ്പ് ഇടാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തി അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും അടിപൊളി ഡോക്ടർ ആണ് ഡോക്ടർ അതിന്റെ ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബേബി ടീത്ത് ഒക്കെ സുനുവിന് ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടാതെ നമുക്കൊന്ന് എക്സ്റേ എടുക്കണം എന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എക്സ്റേ എടുക്കാൻ പുറത്തേക്ക് ഇത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ആ എക്സ്റേം എവിടെ എക്സ്റേം എക്സ്റേം എല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സുനിമോളുടെ ടീ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവിടെ ഇന്ന് പോലെ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടും കാരണം ഈ ഒരുപാട് പേര് നല്ല ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉള്ള സ്ഥാപനത്തെ പറ്റി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരുപാട് റിവ്യൂസ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇന്നൊരു വ്ളോഗായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളെയും കൂടെ അറിയിപ്പിക്കാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അതുമാത്രമല്ല ഇനിയും ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ട്രീറ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്കിന്നിലാണെങ്കിലും ഹെയറിലാണെങ്കിലും എന്തായാലും വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ അതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ാണ് നേരെ നമുക്ക് ഫിക്സ്ഡ് ഓർത്തോലോട്ട് തന്നെ പോവാം അതെ അതെ അപ്പൊ മോൾഡ് ഇപ്പൊ എക്സാം ടൈം ഒന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഡോക്ടർ സുനു നല്ല പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല വേദന ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ആണ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് ഉദ്ദേശം വേദന പേടിക്കേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും പെയിൻലെസ് ആയിട്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അതും ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ് അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ പല്ല് എടുക്കൂ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പം പല്ല് കുറെ ലൂസും ആയിരിക്കും മോൾക്ക് ഒട്ടും ഒരു എഫക്റ്റ് തോന്നാത്ത രീതിയിൽ പല്ല് റിമൂവ് ആയി വരികയും ചെയ്യും അതെ അതെ അതിനെപ്പറ്റി ആളൊരു ടെൻഷനേ വേണ്ട ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളൂ ഡോക്ടർ സുനുവിന് ഏത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും അതായത് പല പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ക്ലിപ്സ് ഉണ്ട് ബക്കി ക്ലിപ്സ് ഉണ്ട് സെറാമിക് ക്ലിപ്സ് ഉണ്ട് സെൽഫ് ലൈഗേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അലൈനേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അലൈനേഴ്സിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് കേസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ലൈഗേറ്റിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആയിരിക്കും സെൽഫ് ലൈഗേറ്റിംഗിന് ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡ്യൂറേഷനും കുറയും ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിസൾട്ടും കിട്ടും ട്രീറ്റ്മെന്റ് <laughs> 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 നല്ലപോലെ ഓറൽ ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ക്ലിപ്പ് ഇളക്കി കളയരുത് ക്ലിപ്പ് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ കിറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു ഏഷ്യൻറ്റിന് കറക്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ക്ലിപ്പുകളേ വരുവുള്ളൂ അപ്പം അത് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ കിറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇല്ലാണ്ടൊരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഭക്ഷണം ഒരു രീത
ഇനി ടൂത്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇളക്കാൻ നോക്കുക ഇളക്കിയാലും മിസ് ആക്കരുത് ഹാർഡ് ഫുഡ് അധികം ചൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മൾ അണപ്പല്ലിൽ റിങ്ങി പ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ കട്ടിയുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ റിങ്ങി പോകണേൽ താന്ന് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരും അപ്പൊ കഴിവതും അത്ര കട്ടിയുള്ള ഭക്ഷണം ഈ കട്ടിയുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ അരി ഉണ്ട മുറുക്ക് അതുപോലെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അകത്ത് വെച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ റിങ്ങി താന്ന് പോകും അപ്പൊ അവിടെ ഫുഡ് കയറി ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ കഴിവതും അതുപോലത്തെ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാവും നല്ലത് ആ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രഷ് അല്ല കമ്പി ഇട്ട് വഴി ഇടുന്ന തേക്കുന്ന ബ്രഷ് ഉണ്ട് ആ ബ്രഷ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് വാങ്ങി മെല്ലെ സർക്കുലർ മോഷനിൽ തേക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു ബ്രഷ് കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി വേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് വിട്ടാലും നമ്മൾ ആ ഹൈജീൻ എപ്പോഴും അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇൻഡോഡൻഡൽ ബ്രഷ് കിട്ടും നമ്മളുടെ ക്ലിപ്പ് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും കൂടെ വെച്ച് മെല്ലെ ഓരോ ക്ലിപ്പും വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ മോണിൻ്റെ ആരോഗ്യവും പല്ലൊന്നും കേടാവാതെയും അതുപോലെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ബ്രഷും നമ്മുടെ സാധാ ബ്രഷ് അല്ല മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പല്ലി കമ്പി ഇട്ടിട്ട് തേക്കുന്ന ബ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടും അത് വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ ടൈം പീരീഡ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നോർമലി നമുക്ക് നാല് പല്ല് എടുത്തുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് ഒന്നര തൊട്ട് രണ്ട് വർഷം വരെ എടുക്കും നമ്മൾ ഈ സിൽ പ്ലാഗേറ്റിംഗ് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് എങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ഈ സപ്പേ പെയിൻ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള പെയിൻ ഉണ്ടാവും ഇത് വളരെ ഒരു മിനിമൽ പെയിൻ ആണ് ഒരാൾക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പെയിനിനെ കാട്ടിയും ചെറിയൊരു പെയിൻ പിന്നെ അത് ഡിപ്പെൻസ് ഒരു ആൾക്കാർക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ കൈ മുറിയുമ്പോൾ എത്ര വേദന ഉണ്ടാവും മറ്റൊരാൾക്ക് വേദനേൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ ചെറിയൊരു ഡിസ്കംഫോർട്ട് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നോർമലി നമ്മൾ പാരസെറ്റമോൾ ആയിരിക്കും കൊടുക്കാം അതിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സബ്സൈഡ് ആവും അത്രയും ഉറപ്പുള്ള പല്ലിനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കംഫോർട്ട് പൊട്ടിക്കുണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു സാധനം വായിലിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നമ്മളൊരു പുതിയ ചെരുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സ്പെക്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിസ്കംഫോർട്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ അതുപോലെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നോക്കുണ്ടാവും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഒട്ടും ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ഇന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുൾക്ക് കുറെ കുറ്റിപ്പല്ലുണ്ട് അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യും പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യും ഫില്ല് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യും സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് വരാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുന്ന റബ്ബർ ബാൻഡ്സ് ആണ് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് വയർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോർമലി ഇത് ഒരു ലോങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നുമില്ല ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല തുറന്നു തുറന്നോ തുറന്ന മോളെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല പറയാണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യില്ല തുറന്നോ ഏതാ ഒന്നും ചെയ്യില്ല തുറന്നോ ജസ്റ്റ് നോക്കണേ ഉള്ളു കേട്ടോ അതുപോലെ ഒരു നാല് അഞ്ച് പല്ല് കുറ്റി നിപ്പോണ്ട് കുറ്റിപ്പല്ല് അത് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് എടുത്തേക്കാം എടുത്തേക്കട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫിക്സ് ടോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഏജ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇയാളുടെ എല്ലാ പല്ലും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സമയം ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വാ തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആൾക്ക് രാത്രി വാ തുറന്ന് കൺസൾട്ടേഷൻ എടുത്തായിരുന്നോ എടുത്തിട്ടില്ല കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് ഇ എൻ ടി കാണിച്ചേക്കും ഏതെങ്കിലും ശ്വാസത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടോ മൂക്കിന് ബ്ലോക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രാത്രി ഇങ്ങനെ വാ തുറക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഈ ഹാബിറ്റ് ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ വീണ്ടും പല്ല് പൊങ്ങി വരും വായ് പുറത്തോട്ട് ശ്വാസം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇയാളുടെ പല്ല് ഇത്രയും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന അപ്പൊ ഹാബിറ്റ് കറക്ഷനും പ്ലസ് ഓർത്തോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൂടെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടും
പിന്നെ ഇവിടെ ഡെന്റൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും ഉണ്ട് അത് എന്തായാലും ഞാനും തോന്നുന്നു കാണണമെന്നുണ്ട് എന്തായാലും വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് അത് കാണാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാം സോ എന്തൊക്കെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വ്യൂവേഴ്സിനും ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഗൈസ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പല്ലിന്റെ ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരെ നോ കെയർ വിസിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നല്ല ഡോക്ടേഴ്സും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഡോക്ടർമാരാണുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സുനുവിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത ഡോക്ടർ ശരണ്യ നല്ല ട്രീറ്റിംഗ് ആണ് പിള്ളേരുടെ അവരായിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഇരുന്ന് അവരെ വേദനിപ്പിക്കാണ്ടും എന്താ പറയാ നല്ല രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഷുവറായിട്ടും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടും പല്ലിന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്കിൻ ഡോക്ടറെ കാണാം അല്ലെ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡോക്ടർ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഹായ് താങ്ക് യു നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ആക്ച്വലി നമ്മൾ മോളെ കാണിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് സോ എന്തായാലും സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു സോ എനിക്കും സോ ഒന്നും കുറച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സ്കിന്നിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ പേഷ്യൻസ് വരുന്നത് കോമൺ ഡെർമറ്റോളജിക്കൽ അസുഖങ്ങൾക്ക് വരുന്നവരും ഉണ്ട് അതല്ലാണ്ട് കുറച്ചും കൂടി കോസ്മെറ്റിക് ഇഷ്യൂസ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന പേഷ്യൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതലും കോസ്മെറ്റോളജി ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന പേഷ്യൻസ് കോസ്മെറ്റിക് പ്രശ്നങ്ങൾ ജനറലി ആക്നെ ആക്നെ മാർക്സ് ആക്നെ സ്കാർസ് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ പിന്നെ വേറെ സ്കിൻ ടോൺ ഡൽനെസ് ഒരു ഫേഷ്യൽ റിജുവിനേഷൻ ഫേഷ്യൽ റിജുവിനേഷൻ ആണ് കൂടുതലും പേഷ്യൻസ് വരുന്നത് കാരണം നമ്മളൊരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് ആൻഡ് വേ വി ലിവ് അത് കാരണം വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും ഒന്ന് ഒരു ഒരു ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫീൽ ഇറ്റ് അപ്പോഴാണ് പൊതുവെ പേഷ്യൻസ് വരിക പിന്നെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് റീസൺസിന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആക്നെ ആയിട്ടാവാം വേറെ സ്കിൻ അസുഖങ്ങൾ കാരണം ആവാം പിന്നെ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് വരുന്നത് ലേസർ ഹെയർ റിമൂവലിനാണ് ഹെയർ റിമൂവൽ വട്ട് എവർ ദ കോസ് നമ്മൾ ലേസർ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സേഫസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ഫോംസ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അൺവോണ്ടഡ് ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ലേസറിന് വരുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു ലേസർ നമുക്കുള്ളത് ഈ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ലേസറാണ് അപ്പോൾ അതിന് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ലേസേഴ്സ് ആവശ്യമുള്ള കേസുകൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വി ഓഫർ വെറൈറ്റി ഓഫ് കെമിക്കൽ പീൽസ് അഗൻ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ കോസ് ആക്നെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്ന് ടാനിങ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് അതനുസരിച്ചിട്ട് വി ഡിസൈഡ് കണ്ട് കൺസൾട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഏത് വേണം എത്ര സിറ്റിങ്സ് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ഓരോരോ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ യെസ് യെസ് ചില പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓഫീസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് വന്ന് ചെയ്ത് അപ്പം തന്നെ പോവാവുന്നതാണ് ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് സിറ്റിങ്സ് വേണം സേ വൺസ് എ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൺസ് ഇൻ ടു മന്ത്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരണം അത് ദെൻ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് പിന്നെ നമ്മൾ ഹെയർ ആൻഡ് ഹെയറിൻ്റെ അസുഖങ്ങളും ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെയർ ഫോളിന് സപ്പോർട്ടീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലോഷൻസ് ആൻഡ് സീറംസ് കൂടാണ്ട് നമ്മൾ പി ആർ പി പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി ആർ പി ഹെയർ ഗ്രോത്തിനും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കാറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനും പിന്നെ അഗൻ റിജുവിനേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഫേഷ്യൽ ലൈക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫേഷ്യൽ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് മെഡി ഫേഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഫേഷ്യൽ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ചാർക്കോൾ ബേസ്ഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സീറംസ് ഉണ്ട് പ്രൈമേഴ്സ് ഉണ്ട് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് പ്രൊസ് പരിപാടി തന്നെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അഗൈൻ ഒരു ഹാഫ് ഡേ ലീവ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ജനറലി പേഷ്യൻസ് ഹു വോണ്ട് യുനോ ഒരു കുറച്ചൊരു ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഒരു ഗ്ലോ അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് നമ്മൾ വേറെ സ്കിൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല നോക്കിയതിന് ശേഷം അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പം എല്ലാവരും സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ സോ അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണത് അതെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആദ്യം പേഷ്യൻ്റെ കണ്ട് അവരുടെ കൺസേൺസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടെന്നുള്ളത്
not only face, um, face matra uh, full body, uh, underarms, LMJ in the But depending on what again need and search it, Chalarka face matra madhyam. Stretch marks are carbon dioxide laser. That is a small area, test patch, we offer large areas of stretch mark and laser treatment. Wrinkles are more manageable. Wrinkles are not injectable in the bottle. Uh, injection chain and Botox injections are chain and uh, deep wrinkles are can angular skin in the deal injections like fillers other body chain oh, forehead in the uh, we have Botox injections other uh, protein on other wrinkles like injected the guy in the other effect on the corner of the long column you can have a smoother uh, finer um, you know uh, facial features easy procedures one that chain the poor on the type of okay now keep a function okay in English like in the answer and which is the best one Okay, um, we get a lot of patients, and you know, you know, reunions, things like that. When patients come and ask us the same question. We again examine the same question. We offer the underlying skin. We have a medifacial. We have a combination with a primer, charcoal based. That kind of procedure, a serum. We have a step by step facial chain. Uh, then the other thing we have is carbon laser, like a Hollywood peel uh, procedure where we apply carbon to the skin and impurities uh, carbon absorb and the laser to destroy the treatment. Uh, either, uh, namla, along with this, uh, we accompany the chemical peels and medications. Now, we have combine it uh, depending on what we need. Then, so, immediately, we will party or function. We will combine this with some peels. So, we will have a glow, a brightened look, a freshness. Suitable. Again, all the time, we will decide. Mm -hmm. Like a or even skin tone, okay, Mari, even one, which one do you think the best treatment? Uh, it will be a combination medication, paratana, marinagalum, plus namla laser UCM. Pin namka wear or treatment every day, the micro needling RF non treatment under other kuny needles, skin like a kit, collagen production boost. Then a languid mix, I reckon. Chelapo is sitting MNR. Yeah, exactly. Chelapin edacander peels. As we progress, we will do the treatment plan. We will do the pigmentation and lasers, hair removal and lasers, and scar, scar management. That is the machine. We will do the in depth. We will do the doctor Aline and colleague. Thank you. If you have any procedures and equipment, we will do the doctor Aline. Hi. Hello. Uh -huh. This is a QC machine. We are using it. We are using a carbon peel. We are using carbon peel. We are open pores, active acne. We are using the first treatments. We are using chemical peeling. We are using the acne. We are using the QC laser. We are using the carbon laser. We are using the active open pores. We have prone to the skin, like oily skin, and we have a carbon peel. That's why we have a QC laser. We have a pigmentation laser. Like melasma, we have a pigmentation mark. We have a pigmentation disease, melasma, freckles, and we have a pigmentation disease. We have a laser toning, like uneven skin tone. We have a laser. If you have a pose, you can do this procedure. You can do this in a minimum. You can do this in a open pose. You can do this in a carbon peel. You can do this in a result in one sitting. You can do this in a monthly. You can do this in one skin. You can do this in a carbon peel. You can do this in a carbon peel. Adun, orang itu skin na nasiri cah, anak mungkin tera session se berindi beru, nolol anggup parameter. Orta session ni tiro, ado two three two to three session se kabeindi beru, nolol adu, adu nama depends on skin. Okay. Selamat kita adat. Selamat kita adat.
ഇതാണ് മൈക്രോ ഡെർമാബ്രേഷൻ മെഷീൻ ആണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ പോളിഷിങ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വരുവാണ് അവർ ഇതുവരെ ഒറ്റ ട്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അവരിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് മൈക്രോ ഡെർമാബ്രേഷൻ ലൈക്ക് സ്കിൻ പോളിഷിങ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ടർ മോസ് ലെയർ ഒന്ന് റിമൂവ് ആവും സെൽസൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ആവും എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് കെമിക്കൽ പീലിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ കയറി കെമിക്കൽ പീലും ബാക്കി ലേസർ മെഷീൻസ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ അഞ്ചു ഓരോരുത്തർ സ്കിൻ ടോൺ അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നോർമലി കുഴപ്പമില്ലാത്തവരാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഒരു ഒന്നും സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അവർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് മൈക്രോ ഡെർമാബ്രേഷൻ സ്കിൻ പോളിഷി അപ്പൊ അതിന് കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഫേസ് മാസ്കും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ആക്കുകയാണ് ബാക്കി പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാനും ഓൾറെഡി കുറച്ച് അത്ര കെയർ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ സ്കിന്നിനെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കാനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ആദ്യത്തെ സീറ്റിൽ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ആദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഓരോരുത്തരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നോർമലി കുഴപ്പമില്ലാത്ത സ്കിൻ ടോൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി പീലിങ് ഒക്കെ ചെയ്യും അതല്ല അവർ ഒട്ടും പ്രൊസീജിയർസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ സ്കിൻ അത്ര ഡാമേജ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് പോളിഷിങ് സ്കിൻ പോളിഷിങ് നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് ഓക്സിജനോ മെഡിഫേഷ്യൽ ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ആണിത് ഓക്സിജനും മെഡിഫേഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നോർമൽ ഫേഷ്യലാണ് മെഡിഫേഷ്യലാണ് അത് പല ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ചാർക്കോൾ ആണ് മെയിൻലി ചെയ്യുന്നത് റിസൾട്ട് കാണുന്നത് ചാർക്കോൾ മെഡിഫേഷ്യലാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻസിന് ടു വീക്സ് മുമ്പ് അല്ല ചിലപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ ഫംഗ്ഷൻസിന് അന്നും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റിസൾട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു ത്രീ ടെക്നിക് പ്രൊസീജിയറാണ് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടു ഹാൻഡ് പീസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഹീറ്റ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഫേസ് സാഗിങ് ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാഗിങ് ഒക്കെ മാറി അത് ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്യും സ്കിൻ ഒന്ന് ഔട്ടർ മോസ് റിമൂ ഇതൊന്ന് റിമൂവ് ആവും പിന്നെ നമ്മളൊരു വൈറ്റമിൻ സി സെറം ലൈക്ക് അത് വെച്ചൊന്ന് മസാജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഫേഷ്യൽ ലുക്ക് നമ്മൾ പാർലറിലൊക്കെ പോയി കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഫാർ ഫാർ ബെറ്റർ ആണ് ഇതുപോലെ ഒരു മെഡി ഫേഷ്യൽ വന്ന് ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ആക്നെ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആക്നി നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആക്നെ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി ഡോക്ടർ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ കെമിക്കൽ പീലാണ് ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ പീൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേഷ്യൻസിന് ആദ്യം കെമിക്കലോ എന്നൊരു ഇതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷനിലാണ് നമ്മളത് ഫേസിൽ ചെയ്യുന്നത് അതും ഡോക്ടർ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ ഇത്ര ടൈമിങ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കെമിക്കൽ പീൽ ചെയ്യും ആദ്യം കെമിക്കൽ പീലിങ് ഒരു ടു ത്രീ സെഷൻസ് ഒക്കെ കെമിക്കൽ പീൽ ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ മെഡിസിൻസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഓയിൻമെൻറ്റ്സ് ക്രീംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്നീനെ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആക്നി ഒക്കെ പോയി ആക്നി പ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ടോണിന് വേണ്ടി പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാർബൺ ലൈസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ആക്നി വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കൺസേൺ ആണ് പേഷ്യൻ്റിൻ്റെ ആക്നി സ്കാർ സ്കാർ മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് മൈക്രോ നീഡ്ലിങ് പ്രൊസീജിയറാണ് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഡെർമാ പെൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പെൻ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ നീഡ്ലിങ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എം എൻ ആർ എഫ് മൈക്രോ നീഡ്ലിങ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അത് നമ്മൾ ഈ ലേസർ മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ലേസ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊരു നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാറ്ററിജ് ആണ് ഇടുന്നത് നീഡിൽ ഉള്ള കാറ്ററിജ് ഇടും അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഫേസിൽ നമ്മൾ നീഡിൽസ് വഴി നമ്മൾ ഒരു പ്രിക്ക് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കാർ ലേസറും കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ സി ഒ ടു ഫ്രാക്ഷണൽ ലേസർ തന്നെയാണ് അതിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു സെഷനും കൂടി തീരുന്നതല്ല ഈ മൈക്രോ നീലിങ് പ്രൊസീജിയർ ത്രീ സെഷൻസ് ആണ് നമ്മളത് ഒറ്റ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ മന്തും വന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് അത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് റിസൾട്ട് ഒരു എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും കാണാറുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആക്നി സ്കാറിന് വേണ്ടി മെയിൻലി റ
കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവൽ അല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ കുറച്ച് അതിന്റെ ലൈറ്റ് ആക്കി തരും സ്കിന്നെ പറ്റി ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോ ഹെയറിനെ പറ്റി ഇവിടെ നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു ഹെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെയർ ലോസിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പി ആർ പി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യും പി ആർ പി എന്ന് നമ്മുടെ തന്നെ ബ്ലഡ് എടുത്തിട്ട് സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ ലൈക് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കണ്ടു ഉള്ളത് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻസിൻ്റെ സ്കാൽപ്പിലേക്ക് അത് നമ്മൾ ഒറ്റ സെഷൻ അല്ല ത്രീ സെഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് വൺസ് ഇൻ എ മന്ത് നമ്മൾ അത് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂസ് ത്രീ മന്ത്സ് ചെയ്യും പിന്നെ അത് പെയിൻഫുൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് പെയിൻഫുൾ അല്ല എന്നാൽ ഒരു ചെറിയൊരു നീഡിൽ പ്രിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെയിൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ സിറിഞ്ച് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ സിറിഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എത്രത്തോളം പെയിൻ സ്മോൾ നീഡിൽസ് ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പിങ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മളത് ബ്ലഡ് എടുത്ത് സെൻട്രിഫ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമാണ് ഇതിനെടുക്കുള്ളൂ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈം ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറും അല്ല പിന്നെ നമ്മൾ പി ആർ പി തന്നെ നമ്മൾ ഫേസിൽ യൂസ് ചെയ്യും ഈ വാമ്പയർ ഫേഷ്യൽ എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ നമ്മൾ വാം പി ആർ പിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഡെർമാപ്പെ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് വാമ്പയർ ഫേഷ്യൽ എന്നൊക്കെ പുറത്ത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അതിനെ വാമ്പയർ ഫേഷ്യൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക അതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫേസിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും ഫേസിൽ അപ്പോൾ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു ഒരിക്കലും അല്ല ഫേസിൽ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫേസ് ഒന്ന് റിജുവിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ആക്നി ഉള്ളവർക്ക് ഡെർമാപ്പൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വാമ്പർ ഫേഷ്യൽ ചെയ്തായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ലേസർ ഹെയർ റിഡക്ഷൻ ലേസർ ഹെയർ റിഡക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ അപ്പോഴത്തെ പ്രൊസീജർ റൂമിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് അല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ മെഷീൻ നമ്മൾ ഹെയർ റിഡക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനാണ് അൽമാഡ സൊപ്രാനോയിസ് പ്ലാറ്റിനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലേസർ മെഷീനാണ് ഇതൊരു ഡയോട്ട് ലേസർ ആണ് മൂന്ന് വേവ് ലെങ്ത്തിനും അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീനാണ് ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഹെയർ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫേസിൽ ഹെയർ റിഡക്ഷൻ ലൈക്ക് അപ്പർ ലിപ്പ് ചിന്ന് സൈഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അത് ഫേസ് മാത്രമല്ല അൺറാംസ് മെയിൻലി അൺറാംസ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മളെപ്പോഴും റേസർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് റേസർ ചെയ്യണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ലേസർ ഹെയർ റിഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഫുൾ ബോഡി ലേസർ ചെയ്യും ഹാൻഡ് ആംസ് ആണെങ്കിലും ലെഗ്സ് ആണെങ്കിലും ബിക്കിൻ ഏരിയാസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ തൈസ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഏരിയാസും നമ്മൾ ലേസർ ചെയ്യാണ്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതാ മെയിൻലി നമ്മൾ ഒരു റേസറും വേറെ വാക്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്കിൻ ഡാമേജ് ആയിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്യൂട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ലേസർ ഹെയർ റിഡക്ഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു സിക്സ് സെഷൻസ് എങ്കിലും മിനിമം ചെയ്യണം അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് അതും ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്കിൻ എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഓരോരുത്തരുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സെഷൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് സെഷൻസ് എങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് അത് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റൈൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ലൈക്ക് പെർമനൻറ്റ് ഹെയർ റിഡക്ഷൻ അല്ല നമ്മളത് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് വരുന്ന ഹെയറിൻ്റെ തിക്നെസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് ആ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയും പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ മന്ത് ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ഹെയർ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ ഡ്യൂറേഷൻ ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് ടു മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത ഗ്രോത്ത് വരുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഡ്യൂറേഷൻ ഒക്കെ ഗ്യാപ്പ് വരും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ വാക്സിൻ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ആ നമ്മൾ ഫേസിന് നല്ലൊരു നമ്മൾ ഹെയർ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഹെയർ റിമൂവ് ആകുമ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കിന്നിനൊരു ചേഞ്ച് വരുള്ളൂ നമ്മളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ലേസ് ഹെയർ റിഡക്ഷൻ വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അൺറാംസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്ലീവ്ലെസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് കുറവാണ് പിഗ്മെൻറ്റേ
ഹെയറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ പറ്റി ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനും പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അടിപൊളിയാണ് ഇവിടുത്തെ സർവീസും കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടപ്പള്ളി ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെ അതും ലുലുമാലിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിലും ഹെയറിനാണെങ്കിലും സ്കിന്നിനാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡെന്തൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതാണ് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഞാനൊന്നും മാറിയത് അപ്പൊ എന്ത് കാര്യത്തിനും ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ നോർ കേരളം വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഗൈസ് എല്ലാത്തിനും ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ആ നമ്പർ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കുക ഇവിടെ വരിക നൈസ് ആണ് നല്ല സർവീസ് ആണ് So we'll see you all in the next video. Stay tuned. Bye-bye. Bye-bye.